karibu mtazamaji wa channel hii ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jini Mwanza. Siku hii leo nakuletea mada inayosema tendo la ndoa ni sherehe. Tendo la ndoa ni sherehe. Wa, wow, nimezungumzia swala hili la tendo la ndoa kama sherehe kwa maana hakuna burudani iliyokubwa kuzidi burudani ya tendo la ndoa. Na hakuna burudani ya kipekee kabisa kama tendo la ndoa ambalo kwezo watu wanalifanya baada ya kuvua nguo zao zote. Zamaji ni kweli kabisa watu wengi wanahusisha na tendo la ndoa katika mazingira tofauti tofauti. Lakini ukulenyewe ni kwamba watu wengi wanashindwa kufaia tendo hilo la ndoa kikamilifu jambo ambalo limepelekea wanaume wengi kuchepuka na wanawake wengi kuchepuka nikitaka kwanza na wanaume asilimia kubwa ya wanaume wanaonekana kwamba wanajifanya wanajua mapenzi ya kitandani wanajifanya wanajua kila kitu na pale ambapo anajikuta mwanaume na tatizo la kuwahi kumaliza au la nguvu za kiume anashindwa kumridhisha mwanamke na mwanamke akadai kuridhishwa kahitaji waendelee na tendo la ndoa katika nyanja tofauti mwanaume anakuwa mkali katika kujilinda kwamba ameshindwa lakini hataki kuonyesha kwamba ameshindwa au hataki kuonekana kwamba ameshindwa sasa hali kama hii ni frustration ina wachanganya akili wanawake wengi na vile vile wanaume na wenyewe wanajikuta kwamba wako mahali pagumu sana pale ambapo wanakuwa na wanawake ambao hawajui mapenzi ya kitandani na kama wanajua wanajua mambo machache sana sasa hali hiyo sio nzuri. Kwa hiyo hiyo combination ya mambo mawili. Mwanaume hajui lakini anajifanya anajua. Mwanamke hajui anataka mwanaume amfundishe lakini mwanaume amfundishi na yeye anaenda mahali pagumu kidogo anajifunza kufikia mitaani. Anakuwa hana uhakika na kitu kile anachofanya na atakosea. Sasa kuna kitchen party kwa wanawake, wanaume wana bath party. Kitchen party nyingi kwa vyombo imewaponza wengi sana. Kwa sababu mtu ambaye hajawahi kuwa na mahusiano au na elimu ya kutosha juu ya tendo la ndoa au sherehe ya tendo la ndoa anakutana na watu wazima kama binti wa miaka 23, 24, 25 hata 27 anakutana na watu wazima wanaambia mwanaume ni hivi mwanaume ni hivi na mwanaume ni hivi sasa huyu mwanamke ambaye hana experience kubwa huku nyuma anakutana na hao watu wazima anaingia kwa wanajua kila kitu na watu mwambie ni sahihi lakini akiingia ndani ya ndoa anakutana na mambo tofauti kabisa. Mume wake alikuwa anatarajia vitu tofauti na vile ambavyo amejifunza. Nimetoka kuongea na dada mmoja nzuri sana. Anaendesha gari nzuri sana yuko ndani ya ndoa. Ameingia ndani ya ndoa akiwa bikra. Asema namwambia mume wangu anifundishe. Mume wangu ajanifundishe kama mara moja. Na mwanamke ameshagundua kama mwanaume, mwanaume anamchepuka na huyo mchepuko kumbe ulisoma na huyo dada sasa amesikia tetesi kwamba mwanaume wote amezaa huko nje lakini hana uhakika na hataki kujifuatilia kama nampenda mume wangu sasa ni hivi mwanaume kama hajui mapenzi ya kitandani mwanaume unaniangalia kama hujui mapenzi ya kitandani ni fadhali utafute njia za kujifunza kujifanya unajua wakati huna uhakika kwamba unajua unamuingiza mkeo mahali pagumu sana kwa sababu huyu mwanamke anajikuta kama vile ameingia kwenye shimo urefu na hana mtu wa kumtoa. Sasa anapaswa akuridhishe wewe, akufaishe wewe, lakini anashindwa kufaisha wewe. Anafikiria anakufaisha, anafikiria anakuridhisha, kukuridhishi. Sasa ngina kuzungumza hivi. Shida iliyopo ni kwamba tafiti zinaonyesha kwamba ni watu wachache sana ambao wanaongelea juu sherehe ya tendo la ndoa. Tafiti iliyofanyika hivi karibuni miongoni mwa watu sabini na tano elfu inasema kwamba ni asilimia anasema hivi asilimia nane tu ya watu wanajaribu kuongelea. Sawa? Sorry, wanasema asilimia nane ya watu hawazungumzii juu ya tendo la ndoa wazungumzii juu ya ubora na utamu wa tendo la ndoa katika mhusiano wao wazungumzii kabisa asilimia 68 ni adabi kubwa sana 
na si ajabu inaweza kuwa zaidi hapa sasa so, hili rafiki ambayo imefanya miongoni mwa watu sabini na wanandoa sio wachepukaji chepukaji no wanandoa sabini na tano elfu sasa ni idadi kubwa sana lakini katika idadi hiyo hiyo inaonyesha kwamba ni asilimia tisa tu ya wanandoa ambao hawazungumzi ubora utamu wa tendo la ndoa ambao kwa tendo la ndoa anapata rani asilimia tisa tu sasa wale ambao hawazungumzi bwana chinifanyaje hivi una nilamba hapa una nibusu hapa una nibonyeze hapa wanaozungumza yani wale ambao hawazungumzi maswala haya tendo la ndoa wana Uh, desturi ya kuzungumzia juu ya kuongezea ubora wa tendo la ndoa ni asilimia tisa tu ambao wanafurahia tendo la ndoa. Sasa ni idadi ndogo sana. So, naamini kabisa hii inatokana na kwamba watu wanaamini kwamba wanajua wako sahihi kumbe wako sahihi. Tumge dada mmoja jana ndo amechangia. Mimi naweza kuandaa mada hii. Yule dada ana umri miaka 38 yuko ndani ya ndoa. Ana watoto wanne anasema tunaingia kwenye ndani ya ndoa tu juu juu tu. Tunaingia tu kwenye ndoa. Lakini mambo mengi hati ya juu. Sasa hizo hiyo ni story ambayo wanawake wengi wanaweza kukairudia. Sasa eh tafiti hiyo inaonyesha wazi kwamba watu ambao wanafanya tendo la ndoa vizuri na wakafanya tendo la ndoa isipungue mara tatu kwa wiki wanakuwa ni watu wenye furaha zaidi na wanaofanya kazi zao za kimaendeleo vizuri zaidi na uwezo wao wa kifedha vile vile unaongezeka. <laughs> Unaweza kuona kwamba kwamba unapoacha kuboresha eneo la tendo la ndoa unatengeneza matatizo mengine bila wewe mwenyewe kujua. Kwa sababu ni tendo la ndoa linaondoa stress. Ndio kufanya akili yako inakuwa makini. Na vile vile linazuia magonjwa na zaidi inasaidia kinga ya mwili katika mwili wako kuongezeka kuwa kubwa. Sasa uwezi ukajua jinsi gani wewe unamfurahisha mpenzi wako au mpenzi wako anakufurahisha mpaka mmekuwa na kimejenga desturi ya kuzungumzia ubora katika eneo. Sasa tena ndio ndoa kwa watu wengi. Limekuwa kama maji ya ziwani. Maji ya ziwani kuna eneo la ngalo huko pembeni lina maji mafupi unaweza ukatembea kwa miguu. Lakini kuna eneo katikati huko mbele mbele uwezi unazama hata kwenye swimming pool kuna eneo ambalo lina maji mafupi na eneo la maji marefu deep ending and shallow ending kwa Kiingereza wanasema kasa wengi wa watu ambao kwenye mahusiano ya kimapenzi wako kwenye eneo la shallow ending yani eneo la maji mafupi wanafanya vitu lakini hawana uhakika ukiingia kwenye maji marefu una uhakika utaloana sawa ukiingia kwenye maji marefu yani ambayo yanakuzika kabisa una uhakika utaloana lakini kwenye maji ya mafupi lakini mpaka ujikuje kuje kwa hiyo unajikuta mtu anafika kileni mara chache sana mtu anafurahia tendo la ndoa kwa kiwango cha juu mara chache sana anakumbuka kuna siku moja ya mume wangu alijifusha kileni kuna siku moja mke wangu alijitahidi kweli sasa ha hali haipaswi kuwa hivyo miongoni mwa watu ambao kwenye mahusiano ya kimapenzi lazima kila mmoja afanye bidii kufanya hii sherehe inoge kwa kila mmoja afurahie tendo la ndoa haijalishi una uzuri kiasi gani una pesa kiasi gani pale unaposhindwa kufurahisha mwenzio kwenye tendo la ndoa ana unamwacha na mawazo mengi sana na mawazo hayo hutayajua sawa mawazo hayo hutayajua unamwacha na mawazo mengi sana na sasa mmoja unaweza nini anakuambia ah kawaida tu kawaida tu lakini unjua na wasa nini kwa sababu ni eneo la kipekee sana katika watu wawili ambao wanapendana lakini kila mmoja kama vile unachangiza sherehe za harusi sawa wanachangisha changisha changisha mpaka dakika milioni 15 milioni 20 ka lazima mjenge tabia ya kuzungumzia ubora wa tendo hili ndio mnachanga mawazo ili kufanya sherehe ya tendo la ndoa iwe kama kama vile unachangisha pesa za harusi mchangiza huyu amsikia ambaye toa 50 huyu dabo sabini mchangiza mpaka harusi na loga kwa lazima watu wengi wajenge tabia ya kuongea kuongelea juu ya kuzidi na kuboresha maeneo hayo no? ni sherehe ambayo kila mmoja anapaswa changie sasa lazima uwe na vitu vingi vya kufanya vya kumfanyia mwenzio ili afurahie apate msingo wa kiwango cha juu sana sawa 
na tuna sote moja ya Kiingereza bali 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 nifanyie kazi sasa mungu anasema hivi sex is an aspect of love but it's a major one so akasema hivi kuna good girls na bad girls lakini when good girls give you good sex you forget you forget about good girls asema hivi kuna uchana wa baya na wazuri lakini pale msichana mbaya au mwanamke mbaya akakupa tendo la ndoa tamu unasahau juu ya wanawake wazuri kuna good boys na bad boys pale unapokutana na bad boy akakupa kitu kizuri utamsahau good boy <laughs> kwa hiyo hii ndio hatari katika ulimwengu ambapo unaingia kwenye mahusiano unalinganishwa na wanaume wengine ambao huwajui unalinganishwa na wanawake wengine ambao huwajui ufundi wao ukoje una experience gani utakapoonekana kwamba wewe uf, ufundi wako ni wa kiwango cha chini kutaambiwa lakini lazima huyu atakumbuka kuna mwanamke fulani nitembea naye mwaka fulani alinipa ulali hali ya juu memorable wazungu wanasema kitu cha kukumbukika kitu cha kukumbukika kwa hiyo mfanyie mwanamke uliye naye mambo ambayo atayakumbuka atayabeba kwenye akili zake mfanyie mumeo mambo ambayo yatamsaidia akukumbuke kila anapopata hamu ya ndoa anakumbuka wewe Je, yeah, unao hakika? Naongea na chat na dada mmoja kutokea Dar es Salaam, ambaye yuko mwanaume ndio wa kwanza amemfikiri. Lakini mwanaume na michepuko na hafichi michepuko yake. Ana chat juu la michepuko yake mbele za huyu mwanamke. Asema niko nina msongo mkubwa sana wa mawazo yule dada kutokea Dar es Salaam. Sawa, no, asema nina msongo mkubwa sana wa mawazo. Anataka kuondoka mwanaume abruzu mwanamke. Sasa kwa kama zimeza kama wewe tufanyeje jamani sawa so, tufanyeje tafadhali sana tumia nafasi ya elimu ambazo nimekuwa nazitoa hapa kutengeneza nafasi ya wewe kuweza kuongea na mke wako au na mume wako juu ya kuboresha utamu wa tendo ndoa kwa nini nasema hivi nasema hivi kwa sababu nimepata message kutoka kwa wanawake ambao baada ya kupata zile video clips na majarida ambayo nimewatumia wao wamezao wameanza kubadilika nimepata message kutoka kwa kina kaka ambao baada ya kupata majarida na video clips kwa ajili yao wanaume jinsi ya kumwandaa mwanamke wameona mabadiliko furaha mwanamke anasikia ana raha unja kusomea message moja <laughs> message moja kutoka Zanzibar anasema daktari nimeamka na raha nimeamka na raha nimelala raha nimeamka na raha sasa kusema ni mwanaume anamsifia Mwanaume ana enjoy, mwanaume ana asema nimeamka na raha, nimeamka na raha sababu yako ya doctor. Kila mwanaume ameanza kubadilika, anafanya vitu vizuri. Kwa nini hii sio kwenye ndoa zote? Mwanamke huyu baka anasema kwamba nimelala na raha, nimeamka na raha, ni kwamba hiyo hali ya raha haikuepo huko mwanzoni, huko nyuma ilikuwa haipo, ilikuwa ni ngumu kuipata. Sasa mtu asubuhi asubuhi saa tatu mtu anatumia message hiyo, doctor nimeamka na raha, nimelala na raha, nimeamka na raha sasa jinsi nyani unaweza kuboresha mahusiano yako. Tafadhali tuwasiliane kwa ushauri, ushauri gharama shilingi tano. Kama unataka majarida na zile video clips gharama yake ni shilingi 10 na kutumia kwa njia ya anwani ya Gmail. Kwa hiyo ushauri katika eneo lolote lile, tafadhali gharama yake ni shilingi tano. Kama unataka majarida na video clips za mafundisho mbalimbali katika maeneo haya tena ndio na maeneo mengine ili kufanya sherehe ya tendo la ndoa iweze kuwa kubwa na mahusiano kwa ujumla yawe sherehe gharama yake ni shilingi kumi. Siwezi kukutumia kwa njia ya WhatsApp. Lazima uwe na anwani ya Gmail. Ni rahisi kuipata. Nimeweka video hapa ya jinsi ya kufungua Gmail. Na nimeweka video nyingine ya pili kwenye channel hii ya kwangu ambayo unaniangalia sasa hivi jinsi ya kuchungulia video za tendo la ndoa. Kwa hiyo tafuta hizo hizo video zitakufundisha jinsi gani kupata video hizo. Lingine ambalo ninikipenda kulisisitiza ni kwamba kwa wale ambao wanaangalia video hii kwa mara ya kwanza tafadhali na naomba ujisajili sawa naomba ujisajili ili uweze kupata um, like, uh, video nyingine ambazo zinakuja hapo mbele ukiwa taarifa na watu wa YouTube na kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe kibox chekundu ya maandishi meupe kimeandikwa subscribe au fuatilia hofu ya pale utapata maelekezo ili uweze kufurahia mahusiano yako kwa elimu ninayotoa hapa naendelea kutoa video karibu kila siku Mungu akubariki na kutakia maisha yaliyojaa furaha kubwa badala ya huzuni nyingi maisha yaliyojaa amani tele badala ya hasira nyingi Mungu akubariki